மிஷின் லேர்னிங்னா என்ன எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் அதை எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்போ ஒரு எம்எல் இன்ஜினியர் சால்வ் பண்ண போகிறாரு அதை எப்படி வந்து டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபைலாக மாற்ற போகிறாரு இப்படின்றதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு வித் கோடிங்கோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வேணுமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லித்தரேன் திஸ் இஸ் யோர் ஏ கோச் ஜான் இந்த மிஷின் லேர்னிங் இப்ப நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸசைஸ் நம்ம வந்து கத்துக்க போறோம் அதுல இருக்கக்கூடிய லைஃப் சைக்கிள் என்ன அப்படின்றது வந்து நான் சொல்லி தர போறேன் பட் அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி வழக்கம் போல நான் வந்து என்னுடைய கோல் என்னன்றது சொல்லிட்டு நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்திருந்தீங்கன்னா ஈவன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது தான் நம்ம கோல் அண்ட் என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு வாட் இஸ் சம்திங் தட் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன் போட்டுருங்க நான் ஒவ்வொரு வீடியோ இதை பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் தட் இஸ் சம்திங் ஆக்டிங் எஸ் மோட்டிவேஷன் ஃபார் மீ பர்சனலி தேங்க்யூ சோ மச் நீங்க நிறைய பேர் போட்டு இருக்கிறவங்க ரொம்ப நன்றி சரி ரைட் இப்ப நம்ம வந்து குவிக்கா ஒரு டிஸ்கிளைமர் செட் பண்ணிடலாம் வழக்கம்போல <laughs> எப்படி சொல்லுது நம்ம எப்படி பேட்டர்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சொல்றோமோ அதே மாதிரி மிஷினும் அந்த பேட்டர்ன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரெகனைஸ் பண்ணி சொல்லணும் அதுதான் மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்றது சிம்பிள் லாங்குவேஜ்ல சொல்ல போனா இப்போ லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங் எம்எல் இன்ஜினியர் டேட்டா சைன்டிஸ்ட் இன்ஜினியர் நாங்க நாங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே சிம்லர் ரோல் தான் எந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாலும் இந்த லைஃப் சைக்கிள் தான் நாங்க வந்து ஃபாலோ பண்ண போறோம் அந்த லைஃப் சைக்கிள் என்னென்ன அப்படின்றத காமிக்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இந்த லைஃப் சைக்கிள் சொல்லும் போது எங்க ரோல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் இதுதான் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் குவிக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கோடிங்கும் உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு வாக் த்ரூ மாதிரி நான் கண்டிப்பா காமிக்க போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பிசினஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளோட கிளைண்ட் நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பார்த்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் அது என்னென்ன பிசினஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம வந்து போக போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயமே அதுதான் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் நீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கிளைண்ட் வந்து டூ ஹைட் ப்ரெடிக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டே ரொம்ப வேகாக இருக்குது மொட்டையாக இருக்குது இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஸோ அதான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இருக்கக்கூடாது நீங்களே ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் புதுசாக உருவாக்குறீங்க இல்லைன்னா உங்களோட கிளைண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வராங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் ஹைட் ப்ரடிஷன் அந்த எண்ட் ஆஃப் தரே பண்ண போகிறோம் ஒரே லைனில் பட் அது எப்படி ஆர்டிகுலேட் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை காமிக்கிறோம் பாருங்க ஸோ இதுதான் அந்த டாக்குமெண்ட் பிஸ்னஸ் நீட் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் லைக் அப்பரல் ரீட்டைல் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் ஹெல்த் வெல்னஸ் accurate size recommendations are crucial for improving customer satisfaction and reducing product returns appo apparel retail appadina nadathom ninga footwears adha vandu mukkiyam sports la irukum well health and health and wellness la vandu different different ah irukum ellathukume correct ah accurate size recommendations vandu kandipa varanum so height and weight are primary factors for sizing but customers often provide incomplete data especially in online setting where only weight is known weight mattum da irukum appadina by predicting height from weight using historical data and statistical machine learning models business can enhance size recommendation reduce return and exchanges personalized marketing improve health tracking boost conversation rates so ipdi da or complete ana or business need vandu theliva irukkom adanalada na ungalku vandu business statement panna therliya naan ungalku solli therren eppadi and business statement irukkom abindradhu you need to find five things in the problem statement first to find the real pain factor nammalku real pain factor enna idhu varaikku irukku paarenga height and weight prediction pain factors but customers often provide incomplete data especially in online settings is the one our pain factor okay adut do we really need ml model for this prediction or existing system can solve ipo idu vandu or e commerce la nadakkudhu appadina solranga idu vandu already vandu pathina problem sort out pannidundanga appadina avangalukku machine learning models e thevai padadhu neenga vandu or just intuition vechi idu ipdi da simple ana solution dhaan solli eduthu polam illa indha mari problem ku unmaiyaga ml models la venuma vendama endradhu or real data scientist or ml engineer engane mari ullu aatil vandu naanga research panni paapom adu research panni unmaiyave indha idu vandu nammalukku or prototype mari eduthi eludhi nammalukku vandu machine learning algorithms la koopalla maadli அதனால நாங்க வந்து ஸ்டெப் எடுத்து பண்ணி பாப்போம். மூணாவது என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா லிஸ்ட் ஆன் தி பிசினஸ் बेनिफिट्स அண்ட் கஸ்டமர் बेनिफिट्स. இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சார்ட் அவுட் பண்றதனால பிசினஸ் அதாவது நமக்கு கிளையண்ட் கொடுத்துるபால இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அவருக்கு என்ன बेनिफिट அப்படிங்கறது போடுவோம். ஒண்ணு இதெல்லாம் சில பேர் சில பிசினஸ் ப்ராப்ளம்ல இந்த மாதிரி தெளிவா இருக்காது. தெளிவா இல்ல அப்படினா நாங்களே இதெல்லாம் தான் ரிசர்ச் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மென்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா என்னென்ன बेनिफिटஸ்ன்றது கிளியரா ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் வந்து சப்மிட் பண்ணுவோம். நமக்கு வந்து என்ஹான்ஸ் சைஸ் ரெக்கமெண்டேஷன
எனக்கு கான்ஸ்டா ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி பாப்போம் இது ப்ராஜெக்ட் நம்ம எடுக்கிறதுனால கண்டிப்பா வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் மணி கூட சொல்லலாம் மேபி நம்ம எடுத்து ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி லாசஸ் எல்லாம் கிளைண்ட்டுக்கு ஏற்படலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சில கான்ஸ்ல எழுதலாம் இஃப் கான்ஸ் எக்ஸீடிங் க்ளோஸ் தென் டூ நாட் ஸ்டார்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் எல்லா பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளமே எடுத்தோம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எந்த அவசியமும் கிடையாது உண்மையாவே அந்த ப்ராப்ளம் செட் பண்ணி எங்களுக்கு எல்லாம் உள்ள நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வருவாங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டோ இல்ல நம்ம சேனல் எல்லாம் பார்த்துட்டோ நிறைய பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம் எடுத்துட்டு அவங்க வருவாங்க இதை வந்து நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணணும் சொல்லுவாங்க சில கிளைண்ட்ஸ்க்கு சொல்லிட்டோம் இது ஆக்சுவலா இது வந்து ஆல்ரெடி இருக்கு மார்க்கெட்ல இதுக்கு வந்து சிம்பிள் சொல்யூஷன் தான் இதுவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் அண்ட் ரிசோர்ஸ் வந்து கட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நம்ம ஒரு புது சிஸ்டம் பண்ணணும் இதெல்லாம் தான் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இப்படி தான் நம்ம வந்து எடுத்து போறோம் இதனுடைய காஸ்ட் இது நீங்க ஓகேவா பெனிஃபிட்ஸ் இது கான்சென்ட் இது டீடைலா ஒரு ப்ரோபோஸ் எல்லாம் நாங்க வந்து சப்மிட் பண்ணுவோம் சோ இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இனஃப் ஆஃப் தியரி இப்போ உங்களுக்கு வந்து பிசினஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு பிசினஸ் கேஸ் ஃபார்முலேட் பண்ணணும்ன்றது புரிஞ்சிருச்சு அப்படினா நினைக்கிறேன் அதனால ஒரு பிசினஸ் நீட் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் லைன்ல வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸ் மாரியோ இல்ல ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி இந்த ஒன் லைன்ல தான் நீங்க நிறைய பேர் எழுதுவாங்க அதனால தான் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு வேலை கிடைக்கல வேலை கிடைக்கல மார்க்கெட் சொல்றதுனா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டேட்மென்ட் எப்படி இருக்குன்றது தெரியல அது எப்படி நம்ம வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணி கிளைண்ட் கிட்ட எடுத்து போனன்றது தெரியல இங்க வந்து நிறைய பேர்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கிறீங்க நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தெரியல அதெல்லாம் உள்ள சொல்லி தந்துட்டு இருக்கும் நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்குது சில பேர் என்னதான் பண்ணாலும் இன்டர்வியூல வந்து பேசும்போது ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் லைன்ல பேசிடுறாங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் நாங்க நிறைய அந்த மாதிரி ஃபீட்பேக் கொடுக்கறோம் இல்லப்பா இது வந்து இப்படிதான் ஆர்டிகுலேட் பண்ணு இப்படிதான் சொல்லி தரோம் அந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் நம்ம ப்ரொவைட்டி பிரிட்ஜ் லேர்னர்ஸ்டே இருக்காங்க அதாவது இங்க உள்ள வந்து பே பண்ணி படிக்கிற மாதிரி ரைட் இப்ப நான் குக்கி அந்த டாபிக் உள்ள வந்துடலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா கலெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து நமக்கு வந்து டேட்டா வந்து ஒன்னு கிளைண்ட் கொடுப்பாங்க ஓகேப்பா இந்த இதான் உங்களோட டேட்டா கிளைண்ட் கொடுப்பாங்க கிளைண்ட் சில டைம் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா டேட்டா எல்லாம் இல்ல நீங்களே கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன டேட்டா எல்லாம் வேணும் சொல்லுங்க நானும் ஏதாவது சேல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப டேட்டா கலெக்ஷனுக்கு ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த டேட்டா வந்து நாங்க உட்காந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் அந்த டேட்டா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும் போதே பண்ணலாம் இல்லட்டா கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பண்ணலாம் ஆக மொத்தத்துல பிசினஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரெண்டாவது ஓகே எல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ண போறோம் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து அந்த டேட்டா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போறோம் ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா வந்து பிரிப்பேர் பண்ண போறோம் ஏன்னா நம்ம ஒரு எம்எல் மாடல் வந்து பில் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த எம்எல் மாடல்ஸ்க்கு வந்து நம்மளோட டேட்டால இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா புரியாது அப்ப அது வந்து நான் நம்பர்ஸ் மாத்தணும் அப்படின்னா டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் நடக்கும் அந்த டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் அதுக்கு அப்புறம் மாடல் பில்டிங் பண்ணுவோம் இந்த மாடல் பில்டிங்ல வந்து நான் இன்புட் அவுட் புட்டி பிரிக்க போறேன் பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய அல்கோரிதம் கூப்பிட போறேன் லீனி ரெகுலேஷனோ ராஜஸ்ட் ரெகுலேஷனோ எப்ப அல்கோரிதம் நீ வா இதா இன்புட் இதா அவுட் புட் எடுத்துக்கோ ட்ரெயின் பண்ணிக்கோம் சொல்லி ட்ரெயினிங் நடக்கும் ட்ரெயினிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணுவேன் ஒரு இன்புட் டேட்டா கொடுப்பேன் அந்த மாடல் வந்து பிரிக்ட் பண்ணுவோம் அது ப்ரெடிஷன் பண்ணதை வந்து நான் வந்து கரெக்டா ப்ரெடிஷன் பண்ணிட்டு இவ்வளவு கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுல வச்சு பண்ண போறேன் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் மாடல் கொண்டு போய் டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபைலாம் எடுத்துக்க போறேன் அந்த டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபைல தூக்கி கொண்டு போய் சிஐசிடி அப்படின்னா கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் கண்டினியூஸ் டெவலப்மெண்ட் ஒரு சில பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து இந்த இடத்துல டிப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இல்ல அப்படின்னா நீங்களே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லுங்க அந்த இடத்துல டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏடபிள்யூஸ் பண்ணலாமா அசூர்ல பண்ணலாமா கூகுள்ல பண்ணலாமா இல்ல வேற என்ன மாதிரி டிப்ளாய்மெண்ட் சர்வீஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுல கொண்டு போய் டிப்ளை பண்ணா காஸ்டிங் சேவ் அந்த மாதிரி அங்க பண்ணுவாங்க குறிப்பா இந்த சிஐசிடி ல நாங்க வந்து நம்ம டேட்டா சயின்ஸ்ல வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கவுக்கு எடுத்துட்டு போவோம் பட் பெரிய பெரிய கம்பெனில இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் மட்டுமே பாக்குறதுக்கு ஒரு பொசிஷன் இருக்கு அதுதான் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க கம்ப்ளீட் அவங்க ரோல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இத மட்டுமே எடுத்து பண்றது தான் அதனால தான் நிறைய நிறைய டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த நிறைய என்னென்ன நடக்குதுன்றது அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஐடியாவே இருக்காது பிகாஸ் இந்த இடத்துல சிஐசிடிலேயே அவங்களுக்கு வந்து நிறைய லீக்கேஜஸ் எல்லாம் நடக்கும் சில டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாடல் பிரிடிஷன் ரியல் டைம்ல கரெக்டா பண்ணாது அப்ப அது வந்து எப்படி எல்லாம்
இந்த ஹைட்ன்ற காலமும் ஒவ்வொரு இன்ட்ரஸ்டையும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்றேன் வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து வெயிட் இன் கேஜி கிடைச்சிடும் ஹைட் இன் சென்டிமீட்டர்ஸ் கிடைச்சிடும் இப்ப இதை வந்து நான் வந்து டேட்டா பிரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் டேட்டா பிரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் மாடல் பில்டிங் மாடல் பில்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு போயிடலாம் என்னோட இன்புட்டையும் அவுட் புட்டையும் பிரிக்கிறதா மாடல் பில்டிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் சோ என்னோட இன்புட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட் வெயிட் வந்து நான் எக்ஸ்குலர் வைக்கிறேன் அவுட் புட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒய் இப்போ என்னோட டேட்டால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் இருக்கிறது அந்த இன்புட் அதாவது வெயிட் மட்டும் தான் இருக்கு அந்த வெயிட்டை தாண்டி வேற எத்தனை நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இருந்தாலும் இங்க வந்து நம்ம கமா போட்டோம் இல்ல ஒரு சில ஒரு கோடு வச்சோ இது எல்லாம் தான்ப்பா இன்புட்ஸ் எக்ஸல் ஸ்டோர் ஆயிக்கும் இந்த பர்டிகுலர் காலம் மட்டும் தான் ஒய் நீ வந்து அதாவது அவுட் புட் இது ஒயில ஸ்டோர் ஆயிக்கும் அப்படின்றது நம்மளே பிரிச்சிருவோம் அது மாடல் பில்டிங்ல பண்ணிடுவோம் மாடல் பில்டிங் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது மாடல் ட்ரைனிங் மாடல் ட்ரைனிங்ல தான் நம்ம வந்து எந்த அல்காரதம் வேணும் அப்படின்றது கால் பண்ண போறோம் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ரெகரேஷன் அல்காரதம் தேவைப்படும் அது ஏன் அப்படின்றது நான் பின்னாடி நான் சொல்றேன் பட் மாடல் ட்ரைனிங் அந்த லைஃப் சைக்கிள் வந்து வரலாம் அப்ப நான் இங்க வந்து என்னுடைய மாடல் வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டேன் இதுதான் பா இன்புட் அவுட் புட் இப்ப ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி டீச் பண்ணுவோம் ஃபைவ் டென் பிப்டின் அடுத்த என்ன நம்பர் வரும் டுவெண்டி அப்படின்றது கொஸ்டினே கேட்க போறோம் ஆன்சரும் கொடுக்க போறோம் அதுக்கு பேர் தான் ட்ரைனிங் அதே தான் நான் கொடுக்குறேன் இங்க இந்த ஃபிட்னு சொல்லிட்டு இதா இதுதான் பா செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இதுதான் ஆன்சர் கத்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்குறேன் கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரெடிக்ஷன் பண்றேன் என்ன பண்றேன் இதா இப்ப ப்ரெடிக் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்து இந்த இதெல்லாம் தான் கொஸ்டின் இப்ப நீயாவே ஆன்சர் சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டும் கொடுத்து ஆன்சர் மட்டும் ப்ரெடிக் பண்ணுது இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா அடுத்த ஸ்டெப் இங்க முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா மாடல் ட்ரைனிங் முடிஞ்சிச்சு மாடல் டெஸ்டிங்ல தான் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டும் கொடுக்கணும் ஆன்சர் பண்ணிச்சு டெஸ்ட் கொடுத்துருச்சு அப்ப டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் இவாலுவேஷன் பண்ணேன் இவாலுவேஷன் என்ன ஸ்டெப் பண்ண போறேன் ஆல்ரெடி எனக்கு வந்து ப்ரீ டிஃபரண்டா ஒரு ஆன்சர்ஸ் இருக்கு பிகாஸ் எக்ஸ் ஒய் தான் நான் வந்து ட்ரெயின் பண்ணிருக்கேன் அந்த எக்ஸ் ஒய்ல ஆல்ரெடி ரியல் ஆன்சர்ஸ் இருக்கு பட் திருப்பி நான் வந்து அதே கொஸ்டின் பேப்பர் தான் கொடுத்திருக்கேன் அந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி என்ன மாடல் வந்து ப்ரெடிக் பண்ணிருக்கு அப்ப ஒவ்வொரு என்ட்ரிஸ்க்கு இங்க பிப்டி ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா இங்க பிப்டின் இருக்கும் இங்க பார்ட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா இங்க பார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் அப்ப இந்த பர்டிகுலர் அப்சர்வேஷன் கரெக்டா ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு அப்சர்வேஷனுக்குமே என்ன ஆன்சர் அப்படின்றது நான் இங்க வந்து பாத்திருக்கேன் அதை ஒய் மைனஸ் ஒய் ப்ரெடிக்ஷன் ஃபார் எவ்ரி ரோஸ் அப்ப எவ்ரி ரோஸ்க்கு வந்து மைனஸ் த்ரீ என்ன நடத்தும் இந்த பர்டிகுலர் அப்சர்வேஷன்ல மேபி இந்த ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா இது டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு ப்ரெடிக் பண்ணிருக்கு அதாவது ஒய்ன்றது ஆக்சுவல் ஆன்சர் பட் இது ப்ரெடிக்ட் பண்ணது மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னா இங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் த்ரீ கொஞ்சம் பக்கத்தில் ப்ரெடிக்ஷன் எப்பயுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்காது அதை நான் எப்பயுமே நான் சொல்றேன் நீங்க சார்ஜ் இப்படி எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க எதனால ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எப்பயுமே அக்யூரேட் ஆன்சர் வராது அப்படின்னா ப்ராபிலிட்டிஸ் தான் எக்ஸாக்டா அது வந்து பண்ண முடியாது அதனால ஒரு சில ரோல்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் சம் கைண்ட் ஆஃப் நெக்லிஜிபிள் டிஃபரன்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்ப அது ஓவரால நான் வந்து சமிஷன் பண்ணி பாக்குறேன் இந்த பர்டிகுலர் கான்ஃபில் மீன் பண்ணா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஈ டு பவர் மைனஸ் ஃபோர்டினா இங்க வந்து அவ்வளவு ஜீரோ முன்னாடி போட்டுக்கோங்க விச் மீன்ஸ் எரர் இஸ் வெரி மினிமல் அப்படின்ற மாதிரி தான் கணக்கு ரைட் இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் முடிச்சிட்டேன் டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இவாலிட்டி பண்றேன் அடுத்து நான் வந்து டிப்ளாய் பண்ணணும் இப்ப டிப்ளாய் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் லீனி ரெகரேஷன் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஃபைல் எங்க நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிருக்கோம்னா இந்த ஃபிட்டின் போட்டு இந்த லீனி ரெகரேஷன் கூட இருக்கு இப்ப இந்த மாடல் தான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா கொஸ்டின் வந்து நம்ம எக்ஸ் கொடுத்தோம்னா அது வந்து ப்ரெடிக் பண்ணிடும் இப்ப கொஸ்டின் மட்டும் கொடுத்தோம்னா அது வந்து ப்ரெடிக் பண்ணிடும் இப்ப நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து காமிக்கிறேன் கார்வாலி டாட் காம் கார் வாலி டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து யூஸ்ட் கார் கார் செக் கார் வேல்யூ பிரைஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் கார் நீங்க எல்லாம் கார் வாங்குறீங்க இல்லாட்டா செல் பண்றீங்கன்னா நீங்க வந்து போயிட்டு மேனுஃபேக்சரிங் கார் வந்து டுவெண்ட்டி லெவன் போட்டுக்கோங்க சிட்டி வந்து எந்த கார் பெங்களூர் கார் இந்த பெங்களூர் இருக்கிறதுனால போடுறேன் நான் இந்த கார் ஆக்சுவலா நான் வந்து செல் பண்ணேன் என்ன கார்னா ஸ்கோடா சரி ஏதாச்சும் ஒரு கார் எடுத்துக்கலாம் ஏ பேட்ச் பிப்டி செவன் மாடல்
இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் லைஃப் சைக்கிள் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த கோடிங் வந்து நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்காது பட் இந்த கோடிங் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் தனியா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஃபியூச்சர்ல கூட நான் வந்து பண்றேன் பிரச்சனை கிடையாது பட் என்னுடைய கோல் என்னன்னா நாட் டு டீச் யூ கோடிங் ஹியர் ஹவு டு கிவ் யூ அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபுளோ அண்ட் ஹவு டு அப்ரோச் ஃபார் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மென்ட் இந்த லைஃப் சைக்கிள் தான் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரணும் மிஷின் லேர்னிங் என்ன அப்படின்றது தான் சொல்லித்தரது தான் என்னுடைய கோல் சோ வென் அ மிஷின் லேர்ன்ஸ் அண்ட் மிஷனுக்கு வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிச்சு பேட்டர் லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுவே பிரிக் பண்ணுது இல்லையா அந்த பிரிடிக்ஷன் பண்றத என்ன லைஃப் சைக்கிள் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண போறோம் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த பத்து லைஃப் சைக்கிள் நாங்க சொல்லியிருக்கேன் டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கம்ப்ளீட்டா டெவாப்ஸ் இன்ஜினியருக்கு போறோம் அவர் வந்து கிளவுட்ல எடுத்து டிப்ளை பண்ணி அது வந்து பயங்கரமா கரெக்டா தான் போகுதா சைக்கிள் எப்படி இருக்குது ஏதாச்சு ராங்கா பண்ணுதா அவங்களுக்கும் சொல்லிட்டு சில மெட்ரிக்ஸ் இருக்கும் அதை அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்குவாங்க நம்ம டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு லெவல் ஆஃப் ஸ்கோப் இருக்கும் ஏதாச்சும் நம்மளோட ஸ்கோப் ஆஃப் இருக்கு ஏடபிள்யூ ஸ்கோ சின்ன சின்ன சர்வீஸ் இருக்கும் அதை நம்ம பாத்துக்கிற மாதிரி இருந்தா ஃபைன் பட் அதுவே ஃபுல் டைம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு ரோல் இருக்கு அதனால இது நம்ம வந்து வாட் இஸ் வாட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதுமான ரைட் இப்ப இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் நம்மளுடைய அதோட லைஃப் சைக்கிள் அது கோடு வச்சு நம்மளுக்கு வந்து பாத்துருக்கோம் நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கு எம்சிபி ஹோஸ்ட் அண்ட் டூல் கிரியேஷன் ஆக்சுவலா இது இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ அதுவா இருந்திருக்கணும் பட் ஆக்சுவலா அதை நான் வந்து நாளைக்கு நான் போஸ்ட் பண்ண பண்றேன் பிகாஸ் நிறைய பேர் மிஷின் லேர்னிங் டீச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிருக்கீங்க அதனால இந்த டாபிக் வந்து எடுத்து வந்திருக்கேன் ரைட் மறக்காம என்னுடைய கோல் என்னன்றது நான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் கூட புரியணுன்றதுனால தான் இவ்வளவு பிரேக் டவுன் பண்ணி நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லிட்டு போயிருங்க தட் வில் பி மச் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ சோ இந்த வீடியோல யூ ஹவ் லேர்ன் அபவுட் வாட் இஸ் மிஷின் லேர்னிங் ஹவ் அ மிஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் இஸ் கோயிங் டு சால்வ் ப்ராப்ளம் பிசினஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அது எந்த லைஃப் சைக்கிள் நாங்க ஃபாலோ பண்ணி ஒர்க் பண்ண போறோம்ன்றது ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ பாத்திருக்கீங்க கோடிங் கண்டிப்பா யாருக்கும் புரிஞ்சிருக்காது அது எனக்கு தெரியும் அதனால கோடிங் புரியல அப்படின்றது அந்த ஓரமா வச்சுட்டு பட் அந்த ஃப்ளோ புரிஞ்சுதா அப்படின்றது மட்டும் எனக்கு கீழே டேக் அவே பாயிண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி ரியலி ஹாப்பி ஃபார் மீ ஓகேவா சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா ஹிட் மீ லைக் அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஃப்ளோல ரியல் டைம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த சொல்லுங்க இங்கேயும் நாங்க இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம ப்ரொவைட்டி பிரிட்ஸ்ல இருந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது இதே ப்ராசஸ் அப்பப்ப நம்ம வெயின் பண்ணிட்டே இருப்போம் இந்த ப்ராசஸ்ல தான் நீங்களும் ப்ராஜெக்ட் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றது சோ அது அது ஒரு சைட்ல வந்து போய்கிட்டு இருக்கு சோ ஹவு அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் செஷன்ன்றது மறக்காம கீழ கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லிடுங்க நம்ம சேனல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க ஓகே நம்ம நாளைக்கு ஒரு வீடியோல இந்த டாபிக் MCP டூல் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்றத பாக்கும் அது வரைக்கும் திஸ் இஸ் யுவர் ஏகோ ஜான் லெட்ஸ் மேக் ஏ சிம்பிளிஃபைட் சி யூ ஆல் இன் தி நெக்ஸ்ட் எபிசோட் பை சியர்ஸ்